Компания «Промкомплект» предлагает насосные станции, системы водоочистки, краны шаровые, циркуляционные насосы, термомонометры, счетчики бытовые, трубы и фитинги полипропиленовые. «Промкомплект» — все для водоснабжения и отопления в доме. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» — монтажников один. Телефон 75 15 85. Торговый комплекс «Три мартышки». Проспект Гагарина, 48-3. О событиях понедельника, 13 октября, расскажет «Наше время». С вами Юлия Гафарова. Здравствуйте. Причиной смерти десятиклассницы могли стать синтетические наркотики. Следователи разбираются в гибели 15-летней школьницы, которая скончалась накануне в первой городской больнице. Известно, что девочка поступила в медучреждение пять дней назад в крайне тяжелом состоянии с диагнозом «острое отравление». Как сообщает портал ри 56 погибшая решила попробовать наркотик в кругу несовершеннолетних. Ночью ей стало плохо, однако бригаду медиков и реаниматологов вызвали только утром, испугавшись последствий. Все пять дней врачи боролись за жизнь школьницы, однако она скончалась, не приходя в сознание. В Следственном комитете пока эту информацию не подтверждают. Окончательную причину смерти помогут установить судебно-медицинская экспертиза и многочисленные лабораторные исследования. До этого диагноза у нее было отравление известным веществом. Она находилась в коме все время, скончалась на 12 октября 2014 года, в ночное время. Будет проведено в ходе этого исследования химическое исследование крови ее на наличие каких-либо препаратов. В настоящее время каких-либо данных о том, что она употребляла какие-то химические вещества, или психоактивные вещества, или наркотические вещества, пока у органов следствия не, не располагает этими данными. Тем временем в Оренбурге с пугающей регулярностью фиксируют все новые случаи отравления спайсом. Только за выходные на больничных койках наркологического диспансера по пока не подтвержденным данным оказались 15 человек. И в связи с участившимися случаями отравлений сотрудники полиции обращаются к оренбуржцам с просьбой сообщать в правоохранительные органы информацию о возможных местах продаж. Даже наркотиков. А вот 15 тысяч доз дурманящего зелья уже не дойдут до адресата. Сотрудники Оренбургского наркоконтроля задержали жительницу областного центра, у которой при себе оказалось больше килограмма концентрата синтетических наркотиков. Уже известно, что 38-летняя безработная дама была и наркодилером, и курьером одновременно. Крупные объемы синтетики она покупала в соседних регионах, после чего смешивала препараты и развозила готовые порции спайса клиентам. При себе у нее было обнаружено почти килограмм высоко концентрированного наркотика. Кроме того, в ее автомобиле было найдено 50 пакетиков уже расфасованных спайсов, которые были приготовлены к сбыту в розницу. Надо сказать, что на счету у женщины несколько подобных эпизодов. Такое регулярное снабжение жителей города губящим зельем могут аукнуться ей пожизненным сроком. В ожидании тепла в Оренбурге сотни жителей продолжают замерзать в своих квартирах. Десятки домов на улицах Котова, Ткачева и проспекте Братьев Коростелевых тепло так и не пришло. При том, что отопительный сезон уступил еще неделю назад. Более того, не греют батареи и в детской городской больнице номер 6, и в школе-интернате для детей с ДЦП. Виной всему Оренбургский локомотиво-ремонтный завод. Именно от его котельной запитаны все объекты. Но тепло оттуда поступает нерегулярно или не поступает вовсе. Между тем, чтобы повлиять на руководство завода, представители теплогенерирующей компании уже обратились в прокуратуру. Подробности у Виталия Сапожникова. На улице плюс 9 это должно соответствовать плюс 42 градуса. Это подача теплоносителя. То есть несоответствие, разница в 10 градусов. Прибор на входе должен показывать 42, а показывает только 32 градуса. Для взрослого человека разница может и не столь ощутимая. Но в шестой городской больнице лежат дети с простудами, воспалениями и бронхитами. И холодные батареи в палатах выздоровлению явно не способствуют. Если бы не болели, это еще одно. Это еще болеет, еще и... Уже много лет больница отапливается за счет тепла, который подает котельные локомотивы ремонтного завода. Заместитель главврача Андрей Черномырдин сетует. Еще ни разу не было так, чтобы отопление дали вовремя. Вот и в этом году в больничных помещениях холод, а руководство завода и не думает что-то делать, пока городские власти не вмешаются. У них все нормально, все прекрасно. С нами никаких объяснений каких-то никогда не будет. У них все прекрасно, все нормально, все хорошо. Призрачным пока теплом от завода питаются и несколько многоквартирных домов на улицах Котова, Ткачева и проспекте Крастелевых. На Котово 99 отопления этой осенью еще не видели. В этом году у всех топели, а у нас 
до 10 не топили, потом там повесили объявление, будем топить, что-то там прогонять, смазку какую-то. Один день потопили и отключили. Ходили к слесарям, все слесаря говорили, то, что с ТРЗ идет именно такое вот отопление. Больше мы сделать ничего не сможем. Вот, приходится включать обогреватели электрические, тратиться на электроэнергию, но выживать как-то приходится. Холод собачий невозможно. Ребенок маленький, говорю, замерзаем вообще. У нас трое детишек в доме, в этой квартире. Вообще лед батареи. Получить комментарии от руководства завода нам сегодня так и не удалось. Между тем в городской администрации заявили, что дальше терпеть эту ситуацию не намерены. Со стороны города я сейчас попытаюсь еще переговорить с руководителем с целью того, чтобы ну, на своем уровне еще этот вопрос а, обсудить. Представители Оренбургской теплогенерирующей компании и вовсе пошли дальше и привлекли правоохранительные органы. На сегодняшний день мы не можем пока повлиять на них. Собственных наших сил не хватает, поэтому мы обратились в прокуратуру за помощью. Сможет ли повлиять на ситуацию прокуратура, пока неизвестно. Впрочем, жители неотапливаемых домов все же утепляются. Им уже не впервой. Виталий Сапожник и Владимир Семенов. Наше время. А вот инвалид из Оренбурга Светлана Пшеничная рискует замерзнуть этой зимой из-за равнодушия коммунальщиков. Батареи в ее квартире в доме по улице Конституции попросту отсутствуют. По словам женщины, место под окном опустело, когда работники управляющей компании «Западная-1» решили радиатор поменять. Старые унесли с собой, а взамен доставили другие, но к системе не подключили. Почему? Пыталась понять Ольга Патрушева. Несколько месяцев текущая батарея по капле наполняла квартиру Светланы пшеничной водой. Как результат, здесь поселились сырость и плесень. Настолько прочно, что выжили саму хозяйку. В результате коммунальщики все же унесли текущие радиаторы, а взамен принесли эти. Большой радости от подарка женщина не испытала. Это даже не специалисту видно, что батареи старые. Где они ее сняли или что... На новом старом радиаторе сколы и трещины, но Светлана и на это закрыла глаза, лишь бы не тек. Но вот уже две недели, как он стоит без дела. Хозяйки коммунальщики заявили, вернутся и установят только после того, как женщина купит на него какие-то дополнительные детали. Какие и для чего они нужны, толком не объяснили. Надо иметь, наверное, специальное образование для того, чтобы понимать, что это за комплектующие утки или гуси. Какие-то полые трубки, которые я никогда не видела в глаза. У Светланы нет специального образования, но она отправилась на поиски загадочного устройства. Объехала все брахолки, в результате я ничего не могу приобрести, потому что я не знаю, что мне нужно приобретать. И невозможно приобрести на старый радиатор вот это найти. То есть на этот радиатор уже даже и не существует? Да, никакой, да, еще, да. Вернется ли тепло в квартиру Светланы Пшеничной, пока неизвестно. Управляющая компания «Западная-1» так и не нашла время, чтобы прояснить ситуацию. Надеемся, это случится в ближайшее время, и радиатор все же займет свое законное место. Ольга Патрушева, Константин Воробьев. Наше время. Добавлю, что рассказать о своих проблемах, в том числе и коммунальных, всегда можете и вы. Наши корреспонденты постараются разобраться в ситуации и помочь. Номер редакции 310462. Звоните. Сейчас срочная политическая новость. Уходит в Госдуму. Депутат Оренбургского городского совета Максим Щепинов сегодня подал заявление о сложении своих полномочий. Официальная причина – переход в Государственную Думу России. При этом Максим Щепинов уточняет, окончательного решения по его кандидатуре в Москве еще нет. Возможно, оно будет принято к концу недели. В случае, если решение окажется положительным, то Щепинов заменит в Госдуме Елену Афанасьеву, которая 2 октября стала сенатором от Оренбургской области. Шелковый путь по скоростным магистралям. В Оренбурге планируют построить железнодорожные линии, которые соединят Европу и Азию. С планами развития российских железных дорог поделились топ-менеджеры компании. В Москве они провели второй съезд региональных журналистов, где ответили на самые важные и порой непростые вопросы. В диалоге участвовала и наша съемочная группа, которую удалось лично спросить президента холдинга РЖД Владимира Якунина и о проблеме в Сарактажском районе, где обрушается берег реки Сакмары, и о том, что ждать в ближайшее время время пассажирам Оренбужья. Более ста участников практически со всех регионов страны. Таков состав съезда журналистов, который второй год в Москве проводит руководство российских железных дорог. Цель таких встреч – сказать о том, что компания открыта и всегда готова предоставить информацию о новых проектах и планах холдинга на предстоящие несколько лет. 
Нынешний год для российских железных дорог стал знаковым по многим проектам. Строительство скоростных магистралей, развитие логистических центров, увеличение грузовых и пассажирских перевозок. Ставку делают на энергосбережение. Все локомотивы будут оснащены системой ГЛОНАСС. Таким образом, компания сможет ежегодно экономить до 400 миллионов рублей. Что касается современных поездов типа Сапсан и Ласточка, то их можно увидеть пока только в крупных мегаполисах. В Оренбурге экспресса в перспективе. Китайская страна планирует проложить по рельсам шелковый путь. Транспортный мост соединит Европу Азию. Это будет высокоскоростная ветка, и Оренбуржу предназначается большая роль. Вы в стороне точно не останетесь от этой столбовой дороги развития. Посмотрим, как это будет дальше реализовываться. Все зависит от того, сможем ли мы реально приступить к проектированию ВСМ и его строительства. Что касается Сарактажского района, а конкретно села Желтая, где уже не один год пытаются отстоять участки суши, то вопрос остается пока открытым, хотя требует вмешательства. Ведь река Сакмара все больше размывает берега. И под угрозой обрушения в том числе и железная дорога. До нее осталось каких-то 50 метров. Даже министр МЧС Владимир Пучков, посетив наш регион, отметил, что ситуация чрезвычайная. В РЖД готовы помочь и предлагают рассмотреть вопрос о долевом участии. Правда, когда поступят средства, не уточнили. Зато обратили внимание на нерасторопность властей. Во многих регионах пассажиров Жирский транспорт работает с убытками. Региональная власть, которая устанавливает тарифы на пригородные перевозки. У нас по закону, если устанавливаются определенные экономические условия, и они наносят ущерб экономической деятельности компании, то тот, кто имеет право установить такие условия, обязан компенсировать возникающие у компании убытки. Встреча с президентом РЖД длилась около двух часов. По ее итогам решили вопросы региональных СМИ передать правительству России. Лично премьер-министру Дмитрию Медведеву, чтобы уже на высоком уровне решились проблемы перевозок пассажиров. Екатерина Тихоненко, Владимир Семенов. В наше время Москва. Виновен на миллион рублей. Громкое дело о взрывах на Донгусском полигоне получило продолжение. Как сообщает интернет-издание, Министерство обороны после суда в Оренбурге не успокоилось и предъявило очередной иск бывшему срочнику Александру Касаткину с требованием компенсации в размере 65 миллионов рублей. Позже снизили сумму до 25 миллионов. Напомню, 9 октября 2012 года Оренбургская область содрогнулась от серии взрывов на Донгусском полигоне. Тогда крайним в подрыве 4 тонн боеприпасов признали неудачно покурившего солдата из Пензы. Якобы взрывную реакцию вызвала сигарета, брошенная на территории военного полигона. В июле прошлого года решением Оренбургского суда рядового Касаткина уже оштрафовали на 30 тысяч рублей. Семья солдата выплатила этот штраф, однако расслабляться было рано. Месяц назад уже в Пензе суд вынес вердикт по второму иску – возместить Министерство обороны ущерб в 1 миллион 100 тысяч рублей. В справедливости такого решения защита Касаткина сомневалась еще во время первого процесса. Указанные боеприпасы были приготовлены для утилизации, а следовательно являлись списанными и не числились на балансе Министерства обороны. Следовательно, уничтожение боеприпасов нельзя считать ущербом. Тронули того, кто живет в глубинке, не знаю где, мама одна, денег нет, больших связей нет, значит его можно сделать крайним, да, типа никто не заступится. Семья Касаткиных уже сообщила, что для них штраф в миллион рублей – это неподъемная ноша. Мама бывшего срочника воспитывает троих детей на зарплату пекаря. Как жители небольшого села против Европы встали. Рядом с хутором Степановским, буквально на берегу местной речки Каргалка, началось строительство нового микрорайона. Уже в ближайшие годы в живописном месте вырастет маленькая Европа. Так называется будущий жилой комплекс, в котором по плану застройщика поселится несколько тысяч человек. Вот только жители хутора отнюдь не рады такому соседству и уже написали не одно письмо областным и федеральным властям с требованием остановить стройку. Почему люди против нового микрорайона и что на этот счет думают чиновники, доводы обеих сторон выслушал Америке Ульманов. Окраина хутора Степановского – огромная поляна, живописнейшее место на берегу реки. Уже в обозримом будущем здесь появится жилой комплекс из множества трехэтажек. Несмотря на то, что маленькая Европа есть пока на бумаге, а на месте стройки лишь два котлована и бетонные блоки, местные жители уже бьют тревогу. Мы живем в зоне затопления, вот наш дом. Каждый год, почти каждый год вода из Каргалки проходит вот сюда по данному участку, переходит дорогу. У нас здесь вот болото, прямо в сапогах, только в сапогах ходим, и заход, доходит прямо до фундамента. Опасения вызывает тем, что будут закрывать, значит, чтобы вода не проходила туда, к ним, 
Делают дамбы. Вода теперь снова еще больше будет проходить к нам. Речка идет вот, вот эти вот большие, нет, а вон там за ними вот деревья. И вот она вот так вот обходит, вот где мы с вами приезжали, вот таким вот образом. А где И вот, вот она, вот здесь вот. Поселок, вот они, вот они прям дома уже размечены. Станислав Журиков – один из десятков людей, который высказал свое категоричное «нет» строительству микрорайона. Он вместе с односельчанами считает, что маленькая Европа хутору принесет только проблемы. Ежегодно практически заливает в пределах 20-25 домов наших жилых хутора Степановского. Значит, противопаводков мероприятий нет. Но данная территория или данная площадь будет выравниваться. выравниваться. То есть та вода, которая сейчас на, или во время паводка находится на этой стороне, она вполне естественно придет на ту сторону, на сторону э, настоящего поселка. Тревожит людей то, что трехэтажки вырастут чуть ли не на берегу и без того обмелевшие коргалки, а значит есть угроза для экологии. Речку попросту замусорят. Видите, ну берега, я не скажу, чтобы они уж идеально чистые, но относительно, относительно чистые. А если здесь будет 6 тысяч населения, рядом еще подгородняя покровка, подгородняя покровка, ребята, вы извините. Здесь будет настоящий бедлам. Ну не на берегу реки, это уже как бы условно, что на берегу реки. Это не на берегу реки, это там порядка 100 метров начинается от реки. Это жилая застройка. Глава Оренбургского района не разделяет переживаний местных жителей. Сергей Елманов убеждает, никакой дамбы на Каргалке не будет. Берег реки останется таким же, как и сейчас. То есть тот берег, который есть, он точно такой же останется, только будет проведена планировка. То есть где-то земля будет срезана и будет спланировано так, что вода правильно уходила. Плюс мы их обязали почистить русло каргалки, потому что вся каргалка забита деревьями старыми, с каким-то мусором и все прочее. И поэтому по весне, когда вода идет, она просто не успевает проходить и, соответственно, начинает разливаться. Сергей Ломанов уверен, маленькая Европа даст толчок в развитии хутора Степановского. Потому и решили сдать в аренду на 10 лет 30 гектаров пустующей земли. Чиновник не отрицает, сумма аренды действительно смешная, всего 350 тысяч рублей в год. То есть по рублю за квадратный метр. Но больше никто и не предложил. Мирики Ульманов, Константин Воробьев. Наше время. В память об убитой Оле Якуниной появится аллея. С таким намерением выступили друзья девушки. Они решили высадить деревья и установить мемориальную доску на проспекте Держинского, недалеко от места, где жила погибшая. Предварительно свои планы молодые люди согласовали с администрацией Северного округа. Напомню, жестокое убийство в Гае потрясло всю область. Ольга Якунина гостила там у своей мамы. В ночь трагедии она отдыхала с подругами в кафе. Заведение находится в нескольких шагах от дома, но пройти она их не смогла. Ее тело с многочисленными синяками и ушибами обнаружили утром 21 сентября. Не исключено, что перед смертью девушка стала жертвой насилия. Следователям удалось составить фоторобот убийцы. Предположительно, это молодой человек кавказской внешности. На вид ему 18-25 лет, рост 160-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщать в полицию по телефону 02. Анонимность правоохранители гарантируют. Оренбуржье пополнится новым заповедником. Шайтан Тау, именно такое название, сохранится за этой уникальной горной лесостепной местностью. Председатель правительства Дмитрий Медведев в минувшее воскресенье подписал указ о создании государственного природного заповедника. Территория, где нет промышленных предприятий, природа сохранилась практически в первозданном виде. Протяженность 41 километр. Южная часть хребта расположена в Кувандыкском районе, северная в Башкирии. Площадь заповедника Шайтан Тау в Оренбургской области составит 6700. 726 гектаров. В Оренбурге проходят праздничные встречи, посвященные Дню пожилого человека. Поздравления накануне принимали ветераны восточной части города. Во дворце культуры строитель «Аншлаг» почти 500 человек пришли на оставшие уже традиционными встречи и концерт, который проходит по инициативе депутата Законодательного собрания области Александра Трубникова. За время моей общественной работы мы стараемся, конечно же, соответствовать духу этого праздника и проводить такие мероприятия. Ведь потому что сам по себе день пожилого человека – это привлечение к проблемам пожилых людей и людей преклонного возраста, привлечение к проблемам в том числе демографической ситуации в стране и в том числе улучшение текущей ситуации в целях улучшения, облегчения жизни людей». Ветераны, жители района смогли увидеть выступление творческих коллективов города, получили сладкие подарки. Для многих такие встречи – замечательный повод для интересного общения. Мы очень довольны, что вы уделяете нам внимание. 
что мы не обездолены. День пожилого человека, День Победы всегда отмечает, всегда нас приветствует. К нему, когда не обратишься с любым вопросом, он принимает. Наше огромное пожелание пожилым людям, тем, кто, в честь которых и есть этот праздник, пожелание им хорошей позитивной энергетики, настроя. И именно такие люди с таким положительным опытом, с таким положительным жизненным багажом и нужны нашей стране всегда. Поэтому всех с праздником, всех хорошего настроения, самого главного здоровья. А сейчас о спорте. Сыграны матч очередного тура в чемпионате молодежной хоккейной лиги. Оренбургские «Белые тигры» накануне встречались в гостях с местной ладьей и уступили хозяевам льда со счетом 2-3. Отметим, что по ходу матча оренбуржцы вели 2-0, однако сохранить преимущество не сумели. Волжане не только догнали гостей, но и вырвали победу у «Тигров» в серии послематчевых буллитов. В итоге 3-2 «Ладья». Еще больше свежих новостей из мира спорта у нашего обозревателя Сергея Тыщенко. Это новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте. «Урал против Сибири» сыграны очередные календарные матчи в чемпионате страны по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Нефтяник» встречу третьего тура проводил на выезде. Накануне оренбуржцы встречались в гостях с волейбольным клубом «Газпром Югра» и уступили хозяевам площадки со счетом 0-3. Не набрав очков по итогам отчетного тура, нефтяники остались в турнирной таблице на 12 месте. В активе Оренбуржцев после трех сыгранных матчей по-прежнему один балл. Лидируют в чемпионате со стопроцентными показателями Новосибирский локомотив. Далее располагаются Кемеровский Кузбасс и Факел из Нового Уренгоя. Расколдовались. Футболисты Новотройской Носты прервали 11-матчевую безвыигрышную серию в первенстве страны по футболу среди команд второй лиги. Накануне красно-белые встречались в гостях с Тольяттинской Ладой и сумели переиграть автозаводцев со счетом 2-1. Счет матча был открыт уже в дебюте поединка. Тольяттинцы забили в первой же своей атаке. Отличался Максим Токарев. Быстрый пропущенный мяч, впрочем, не смутил новотрайчан. На 20-й минуте статус КО восстановил Станислав Резников. Отличным ударом с 20 метров, отправившись снаряд точно в девятку ворот Лада 1-1. На 63-й минуте гости вышли вперед. После розыгрыша углового отличился Павел Орлов, выигравший верховую дуэль у защитников хозяев. Спустя 8 минут новотрайчане должны были забивать третий мяч. Однако вышедший один на один с вратарем Станислав Ефимов переиграть кипера Волжан не сумел. Автозаводцы между тем сдаваться не собирались и под занавес игры организовали несколько опасных атак, но красно-белый натиск Тольяттинской Лады сдержали, сохранив тем самым победный результат до финального свистка. В итоге 2-1 Носта. Мы можем играть лучше и комбинировать интереснее и использовать моменты, которые худолебедленно создаем. То есть вот в этом плане проблемы у нас есть. Но я говорю, как бы того не было, Игра забывается, результат остается. И пока это все новости спорта. До встречи. Информация об отключениях. Городские электрические сети сообщают, что завтра, 14 октября, в некоторых домах Оренбурга не будет электроэнергии. Отключения возможны и в пригороде. Причина – плановые ремонтные работы. Уточнить всю информацию можно по телефону 56 83 38, либо 98 48 48. И напоследок пел для невесты, а попал на Первый канал. Голос банковского служащего из Оренбурга теперь можно услышать в песне к сериалу «Дом с лилиями». Влад Верин не думал, что его исполнение песни «Королева красоты» может покорить столичных продюсеров. Он спел ее для своей невесты на свадьбе, клип выложили в интернет, после чего его заметили представители московской компании и предложили оренбуржцу заключить договор. С тобою связан на веки я. Ты жизнь и счастье, любовь моя. На этом все. Завтра в этой студии Ирина Шмидт. Всем успешной рабочей недели и отличного настроения. До встречи. Компания «Промкомплект» предлагает насосы, задвижки и клапаны, фланцы, отводы, вентили, термометры и манометры, люки канализационные, вентиляторы. «Промкомплект» – все для бесперебойной работы промышленных предприятий. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1, телефон 75 15 85. Торговый комплекс «Три мартышки», проспект Гагарина, 48-3.